గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు రాజుగారి టెక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ ఛానల్లో మనం బ్యాంకింగ్కి ఎస్ఎస్సికి అలాగే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్లో ఉన్న ట్రిక్స్ డిస్కస్ చేద్దాం అయితే ఈరోజు ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఏజెస్కి సంబంధించిన ఒక టూ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం సో ఆ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసే ముందు సో కొన్ని ట్రిక్స్ చెప్తాను ఎవరైనా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేనట్లయితే వాళ్ళు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ కూడా చేయండి అయితే ఒకసారి చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా మీరు ఒక క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫోర్ సో అలాగే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ టూ థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ ఇలా మీరు ఒక రెండు నెంబర్ని మల్టీప్లై చేద్దాం అనుకున్నారు అయితే ఏ విధంగా మల్టీప్లై చేస్తారు ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ ఇది ఏం చేస్తారంటే ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది కదా ఆ ఈవెన్ నెంబర్ని ఆఫ్ చేయండి థర్టీ సిక్స్లో ఆఫ్ ఎంత ఎయిటీన్ అలాగే ఫైవ్ని డబల్ చేయండి ఒక నెంబర్ని ఆఫ్ చేస్తామంటే ఇంకొక నెంబర్ని ఏం చేయాలి డబల్ చేయాలి కాబట్టి థర్టీ సిక్స్ని ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఫైన్ ఏం చేయాలి డబల్ చేయాలి ఫైన్ డబల్ చేస్తే ఎంత టెన్ సో ఎప్పుడైనా ఏదైనా నెంబర్ని టెన్తో మల్టీప్లై చేస్తే ఏం జరుగుతుంది ఒక జీరో యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే ఫైవ్తో మల్టిప్లికేషన్ని ఆఫ్ ద నెంబర్ యాడ్ జీరో థర్టీ సిక్స్ని ఆఫ్ చేయండి లాస్ట్లో ఒక జీరో పెట్టండి ఆఫ్ ద నెంబర్ యాడ్ జీరో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకోండి క్యాలిక్యులేషన్ సో ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ సో ఫోర్టీన్లో ఆఫ్ ఎంత సెవెన్ సో ఫైవ్కి డబల్ ఎంత టెన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ యాడ్ జీరో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ సో వన్ వన్ టూ అని ఉంది వన్ వన్ టూలో ఆఫ్ ఎంత ఫిఫ్టీ సిక్స్ యాడ్ జీరో సో ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు అలాగే ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫోర్ సో అయితే ఇక్కడ ట్రిక్ ఏంటంటే మనకి ఫార్టీ ఫోర్ని ఏం చేయాలంటే ఆఫ్ చేయాలి ఫార్టీ ఫోర్ని ఆఫ్ చేస్తే ఎంత ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీన్ని డబల్ చేస్తే ఎంత థర్టీ ఓకే సో త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ సిక్స్ సో ఫైనల్గా ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సిక్స్ సిక్స్టీ అవుతుంది అలాగే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ని డబల్ చేయండి అలాగే థర్టీ టూని ఏం చేస్తారు ఆఫ్ చేస్తారు ఇంకా మీరు మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ డబల్ చేయండి ఫిఫ్టీన్ డబల్ చేస్తే హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ ఆఫ్ చేస్తే ఎంత ఎయిట్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ అవుతుంది థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ డబల్ చేయండి సెవెంటీ అలాగే ఫోర్టీన్ ఆఫ్ చేయండి సెవెన్ 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 జార్ ఫార్టీ నైన్ కాబట్టి మీ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఫోర్ నైన్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ వచ్చినప్పుడు సో ఏదైనా నెంబర్ ఫైవ్తో ఎండ్ అయి ఉంటే దాన్ని డబల్ చేయండి అలాగే ఈవెన్ నెంబర్ని ఏం చేస్తారంటే ఆఫ్ చేస్తారు ఏ క్యాలిక్యులేషన్ అయినా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా మీరు ఒక క్యాలిక్యులేషన్ చూస్తారు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ కనిపించింది ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ డబల్ చేయండి నైంటీ అవుతుంది అలాగే సిక్స్టీన్ ఆఫ్ చేయండి ఎయిట్ అవుతుంది ఎయిట్ నైన్ జార్ సెవెంటీ టూ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే సెవెన్ ట్వంటీ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇంటూ ఫైవ్ కనిపించినా ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ కనిపించినా ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ కనిపించినా సో ఈ విధంగా మీరు చేయొచ్చు అలాగే సో అలాగే సో మీరు ఒక క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు టూ థర్టీ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఆర్ ఫోర్ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ సో డివైడెడ్ బై ఫైవ్ కనిపించినప్పుడు సో అలాగే త్రీ సిక్స్టీ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఇలా కనిపిస్తే ఏం చేస్తారంటే సో ఉన్న నెంబర్ని న్యూమరేటర్లో ఉన్న నెంబర్ని డబల్ చేయండి టూ థర్టీని డబల్ చేసే ఎంత ఫోర్ సిక్స్టీ టూ థర్టీని డబల్ చేసే ఎంత ఫోర్ సిక్స్టీ ఒక డిజిట్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టండి ఒక డిజిట్ తర్వాత పాయింట్ పెడితే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఫార్టీ సిక్స్ అవుతుంది ఫోర్ ట్వంటీకి డబల్ చేసే ఎంత ఎయిట్ ఫార్టీ సో రిమూవ్ వన్ జీరో రిమూవ్ వన్ జీరో అని చెప్పొచ్చు లేదంటే ఒక డిజిట్ తర్వాత పాయింట్ పాయింట్ పెట్టమని చెప్పొచ్చు ఎయిటీ ఫోర్ మీ ఆన్సర్ అవుతుంది అలాగే త్రీ సిక్స్టీకి డబల్ ఎంత సెవెన్ ట్వంటీ సో ఒక డిజిట్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టండి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సెవెంటీ టూ అలాగే ఏ క్వశ్చన్ చిన్న క్వశ్చన్స్ కనిపిస్తే ఇలా మీకు లెవెన్ బై ఫైవ్ అని కనిపించింది సో లెవెన్కి డబల్ చేస్తారు ట్వంటీ టూ సో ఒక డిజిట్ తర్వాత పాయింట్ పెడతారు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది టూ పాయింట్ టూ అవుతుంది అలాగే ట్వంటీ సెవెన్ బై ఫైవ్ కనిపించింది ట్వంటీ సెవెన్ని డబల్ చేస్తారు ఫిఫ్టీ ఫోర్ సో ఒక డిజిట్ తర్వాత పాయింట్ పెడతారు ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ అవుతుంది ఆన్సర్ ఓకేనా సో ఈ రోజుకి ఈ ట్రిక్స్ నేర్చుకున్నాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొక ట్రిక్స్ చెప్పి క్వశ్చన్స్ కంటిన్యూ చేస్తాం అయితే ఈరోజు క్వశ్చన్స్ కంటిన్యూ చేద్దాం ఫస్ట్ క
అప్పుడు ఫాదర్ ఏజ్ ఎంత ఉందని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఉంది అనుకుందాం ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఐ వాస్ యాజ్ ఓల్డ్ యాజ్ యూ ఆర్ ఎట్ ద ప్రజెంట్ సో నేను ఎంత ఉన్నానంటే నువ్వు పుట్టేటప్పుడు నేను ఎంత ఉన్నానంటే ఇప్పుడు నీ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఎంత ఉందో అంత ఉన్నా ఓకేనా ప్రజెంట్ నీ ఏజ్ ఎంత ఉందో నువ్వు పుట్టేటప్పుడు నా ఏజ్ అంత ఉంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటంటే సన్ పుట్టాడు అనుకున్నాను సన్ పుట్టేటప్పుడు సన్ యొక్క ఏజ్ ఎంత అంటే జీరో ఇయర్స్ ఓకేనా సో అయితే ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సన్ను నేనేమనుకున్నానంటే ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సన్ ఎక్స్ అనుకుంటే ఆ సన్ పుట్టేటప్పుడు ఫాదర్ యొక్క ఏజ్ ఎంత అనంటే ఎక్స్ ఐ వాజ్ యాజ్ ఓల్డ్ యాజ్ యూఆర్ ఎట్ ద టైమ్ యూఆర్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ యువర్ బర్త్ సో నేను ఎంత ఉన్నానంటే నువ్వు పుట్టేటప్పుడు నీ ఏజ్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఎంత ఉందో సన్ ఉన్నానని చెప్తున్నాడు అయితే సన్ పుట్టేటప్పుడు అతని యొక్క ఏజ్ జీరో ఇయర్స్ సో అతను ఏమైందనంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సన్ ఎంత అయిందంటే ఎక్స్ ఇయర్స్ అయింది అంటే అతను ఎన్ని ఇయర్స్ పెరిగాడు అతను ఎన్ని ఇయర్స్ పెరిగాడు ఎక్స్ ఇయర్స్ పెరిగాడు మరి సన్ ఎక్స్ ఇయర్స్ పెరిగితే ఫాదర్ కూడా ఎన్ని ఇయర్స్ పెరుగుతాడు ఎక్స్ ఇయర్సే కదా పెరుగుతాడు సో ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫాదర్ ఏమవుతుంది టూ ఎక్స్ అవుతుంది సన్ పుట్టేటప్పుడు సన్ యొక్క ఏజ్ జీరో అయితే ఫాదర్ యొక్క ఏజ్ ఎంత అంటే ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సన్ ప్రజెంట్ ఏజ్ సన్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఎక్స్ అనుకుంటే ఆ సన్ పుట్టేటప్పుడు ఫాదర్ ఏజ్ ఎక్స్ అయితే సన్ ఎన్ని ఇయర్స్ పెరిగాడంటే ఎక్స్ ఇయర్స్ పెరిగాడు అయితే ఫాదర్ కూడా ఎన్ని ఇయర్స్ పెరుగుతాడు ఎక్స్ ఇయర్స్ పెరుగుతాడు టోటల్ ఏమవుతుంది టూ ఎక్స్ అవుతుంది ఆ టూ ఎక్స్ వాల్యూయే ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫాదర్ క్వశ్చన్లు ఎంత ఇచ్చారు ఫార్టీ టూ ఇచ్చారు మరి దాని నుంచి ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ టూ బై టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ వన్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ వన్ అయితే క్వశ్చన్లో మనకి ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సన్ అడగలేదు దట్ ఈస్ సన్ సేజ్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓకేనా సన్ ఏజే కాకపోతే ఎన్ని ఇయర్స్ తర్వాత అడిగారు ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత అడిగారు కాబట్టి ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ ట్వంటీ సిక్స్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మెనీ ఇయర్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అయితే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్లు ఇదంతా చేయనక్కర్లేదు ఏం చేస్తారంటే ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫాదర్ ఎంత ఉందో చూసుకోండి ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫాదర్ ఎంత ఉందో ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫాదర్ ఎంత ఉందో సన్ను ప్రజెంట్ ఏజ్ ఎంత అవుతుంది అంటే అందులో ఆఫ్ అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్గా ఇందులో ఏమవుతుంది ఆఫ్ అవుతుంది ఆఫ్ అంటే ఎంత ట్వంటీ వన్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సన్ ఎంత ట్వంటీ వన్ సో దాని నుంచి ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎంత అంటే ట్వంటీ సిక్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏగో ఎంత అంటే సిక్స్టీన్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఎంత అంటే ట్వంటీ త్రీ అలా ఏ విధంగా అడిగితే ఆ విధంగా మనం ఆన్సర్ చేయగలం బట్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆఫ్ ఆఫ్ ది ఫాదర్స్ ప్రెజెంట్ ఏజ్ ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆఫ్ ఆఫ్ ది ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫాదర్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏవి ఇచ్చినా కానీ మీరు అలాగే చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇచ్చారు అనుకోండి ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫాదర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ ఎయిట్ దెన్ ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైన్టీన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత అడిగితే నైన్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎగో అడిగితే నైన్టీన్ మైనస్ ఫైవ్ ఆ విధంగా చేస్తారు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఎగ్జామ్లో ఈ ప్రొసీజర్ అంతా మీరు చేయనక్కర్లేదు డైరెక్ట్ సో ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ సన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆఫ్ ఆఫ్ ది ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫాదర్ క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్తున్నాను క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూలో రాజు టోల్డ్ జ్యోతి ఐ ఆమ్ ట్వైస్ యాజ్ ఓల్డ్ యాజ్ యుఆర్ యువర్ వెన్ ఐ వాజ్ యాజ్ ఓల్డ్ యాజ్ యుఆర్ ఫైండ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దియర్ ఏజెస్ ఇఫ్ దే సమ్ ఆఫ్ ది ఏజెస్ ఈజ్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇయర్స్ రాజు టోల్డ్ జ్యోతి ఐ ఆమ్ ట్వైస్ యాజ్ ఓల్డ్ యాజ్ యు వర్ వెన్ ఐ వాజ్ యాజ్ ఓల్డ్ యాజ్ యుఆర్ ఫైన్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దియర్ ఏజెస్ ఇఫ్ దేర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఏజెస్ ఈజ్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇయర్స్ కరెక్ట్గా ఆ స్టేట్మెంట్ అబ్జర్వ్ చేయండి రాజు జ్యోతికి చెప్తుందంట ఏమని చెప్తుంది రాజు జ్యోతికి చెప్తున్నాడు ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే ఐ ఆమ్ ట్వైస్ ఐ ఆమ్ ట్వైస్ యాజ్ ఓల్డ్ యాజ్ యు వర్ వెన్ ఐ వాజ్ యాజ్ ఓల్డ్ యాజ్ యు ఆర్ అంటే సో నా ఏజ్ ట్వైస్ దేనికి ట్వైస్ నా ఏజ్ ట
ఓకేనా ఇద్దరు వ్యక్తుల యొక్క ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు మారదు సో మా బ్రదరు నాకన్నా టూ ఇయర్స్ చిన్న ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ చిన్న ఎప్పుడు టూ ఇయర్స్ చిన్నే మా ఇద్దరి యొక్క ఏజ్ డిఫరెన్స్ మారదు నెక్స్ట్ ఇయర్ త్రీ ఇయర్స్ ఆ తర్వాత ఇయర్ ఫోర్ ఇయర్స్ అని చెప్పలేను కదా నేను ఎప్పుడైనా కానీ ఇద్దరు వ్యక్తుల యొక్క ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే సేమ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు నాకన్నా మా తమ్ముడు టూ ఇయర్స్ చిన్న సో అందరికి అర్థమైంది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇద్దరు వ్యక్తుల యొక్క ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు మారదు వీళ్ళిద్దరి యొక్క ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత అని అంటే ఎక్స్ మైనస్ వై మరి వీళ్ళిద్దరి యొక్క ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత టూ వై మైనస్ ఎక్స్ ఆ రెండు ఎలా ఉంటాయి ఇద్దరు వ్యక్తుల యొక్క ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఏమి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రెండింటిని ఈక్వల్ చేస్తున్నాను ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టూ వై ప్లస్ వై త్రీ వై సో దీని నుంచి ఎక్స్ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ ఏమని రాయొచ్చును అంటే త్రీ బై టూ అని రాయచ్చు ఎక్స్ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ ఏమని రాయచ్చు త్రీ బై టూ అని రాయచ్చు త్రీ బై టూ అని రాయచ్చు అయితే క్వశ్చన్లో మనకు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఇఫ్ దేర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఏజెస్ ఈజ్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇయర్స్ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రెసెంట్ ఏజెస్ అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టూ వై ప్లస్ ఎక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇయర్స్ నౌ నౌ సి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ పార్ట్స్ ఐ కన్సిడర్ లైక్ దిస్ ఈజ్ త్రీ పి అండ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మెనీ పార్ట్స్ టూ పార్ట్స్ నౌ సబ్స్యూట్ దీస్ వాల్యూస్ టూ ఇన్ టూ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ పార్ట్స్ టూ ఇన్ టూ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ పార్ట్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టూ టూ జార్ ఫోర్ పార్ట్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీ ఫోర్ ఫ్రమ్ దట్ సెవెన్ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీ ఫోర్ ఫ్రమ్ దట్ వన్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీ ఫోర్ బై సెవెన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దేర్ ఏజెస్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దేర్ ఏజెస్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఎక్స్ మైనస్ వై త్రీ పార్ట్స్ మైనస్ టూ పార్ట్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మెనీ పార్ట్స్ వన్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ వన్ పార్ట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఈ విధంగా చేస్తారు అయితే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు సో ఇదంతా చేయకుండా ఏం చేస్తారంటే సో మీకు క్వశ్చన్లో సమ్ ఇస్తారు సమ్ ఎంత ఇస్తే అంత సమ్ము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ము సమ్ ఇస్తే ఇక్కడ క్వశ్చన్లు ఎంత ఇచ్చారు మనకి ఎయిటీ ఫోర్ ఇచ్చారు సమ్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇచ్చారు సో మనకి డిఫరెన్స్ కావాలంటే సో డిఫరెన్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే సమ్ము డివైడెడ్ బై సెవెన్ సమ్ము డివైడెడ్ బై సమ్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ సరే ఇక్కడ మిస్టేక్ చేసినట్టు ఉంది కదా సో ఎయిటీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ అంటే దిస్ ఈక్వల్స్ టు ట్వెల్వ్ నాట్ ఫోర్టీన్ ట్వెల్వ్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే నన్ ఆఫ